Evet Sinan, öncelikle kaptanımızı ve takımımızı tebrik ediyoruz. Ee, güzel bir galibiyet, güzel bir akşam taraftarımız desteğiyle bugün galibiyeti almayı başardık. Ee, öncelikle tabii ki de galibiyet için kutlarken aynı zamanda geçmiş olsun diliyoruz Edin Ceko'ya. Karşılaşmayı 90 dakikayı nasıl değerlendiriyoruz? First of all, congrats to you and to your teammates. It was a wonderful night, wonderful victory. Of course, with the support of our fans, we grabbed three points. So uh, I would like to congratulate you, and at the same time, I would like to tell you, I hope you get well soon because you got wounded from your eyebrow. Yes, thank you. Uh, yeah, it was a tough game, and uh, obviously, with the help of our fans, we we we played. Uh, we played a difficult game, but uh, you know, especially the first half. I don't know. Does anybody knows how much we played the first half? Twenty minutes, maybe. Does anybody has the information? Twenty to twenty-three minutes. <laughs> embarrassing. I swear, this is embarrassing. You know. And then, uh, obviously, that we get nervous. And this is not the first game. You know, the referees they allow the, the opponent team to be on the floor for. Two minutes one, then five minutes we play, then two minutes another, then one minute we play, then two minutes another is on the floor. I mean, is, uh, and he's, he's giving yellow cards to our, to our team. Every game we get uh, two, three yellow cards in the first 15 minutes. Strange. Teşekkür ediyorum. Zor bir maçtı. Tabii ki de taraftarlarımızın da yardımıyla bu zor maçın üstesinden gelmeyi başardık. İlk yarı ne kadar oynandı bilmiyorum. Sizlerin bir fikri var mı? İlk yarıda topun ne kadar oyunda kaldığına dair. Gerçekten utanç verici yemin ediyorum. Çünkü ilk defa olmuyor bu. Tabii ki bu durum bizleri de geriyor. Kendi stadımızda bu tarz şeyleri belirttiğim gibi ilk defa görmüyoruz. Hakemler de buna müsaade ediyorlar. Maç iki dakika oynanıyor. Sonra beş dakika duruyor. İki dakika daha oynanıyor. Bir dakika duruyor. Ve bu tarz durumlarda da bizim takım Takımımız sarı kartlar görüyor. Her maçta ilk 15 dakikada 2-3 sarı kart görüyoruz. Gerçekten garip bir durum. So as you have just mentioned, in the first half of the match, the game stopped a lot. And even we saw that you and Mert Hakan had a little discussion about it regarding this issue. So in the half time, what did you guys speak in the dressing room? What changed in the second half? So as you being one of the captains, what happened in the dressing room? What uh, did you talk with the team? Yeah, we said uh, not to lose the energy on, uh, on these things because obviously we cannot change it. It's happening game by game and uh, obviously uh, they allowing it even more every every game. I understand the other teams are fighting uh, for for relegation, but we are fighting for the championship as well. And uh, what we want is to play football and not to stop every two minutes. This is not football, and this is not the this is not the best uh, the best picture for of Turkish football outside of uh, of Turkey. So I don't know. I think uh, somebody has to do to deal with it because. Uh, to play 23 minutes in the first half is uh, is embarrassing. Devre arasında bu tarz şeylere enerjimizi harcamamamız gerektiğini konuştuk. Çünkü bunları değiştiremiyoruz. Bu tarz olayların olmasını değiştiremiyoruz ve her maç bu tarz şeyler olmaya devam ediyor. Hatta bu tarz şeylerin olmasına her maç daha da fazla izin veriliyor. Dolayısıyla bizim de bunu düşmememiz gerektiğini düşün konuştuk kendi aramızda. E, çünkü bu futbol, futbol böyle değil, futbol böyle oynanmaz, bu şekilde durmaması gerekiyor oyunun. Türk futbol açısından da dışarıdan bakan insanlara güzel bir resim, güzel bir imaj çizdiğini düşünmüyorum bu durumun. İlk yarın 23 dakika oynanması utanç verici. Kendisi çok büyük bir tecrübe, çok büyük şampiyonluk heyecanları yaşadı. Burada yaşanan heyecanı nasıl görüyor? Hem dışarıdan bakınca nasıl görüyor hem de e, takım içinde bu heyecan nasıl yaşanıyor? Ee, şampiyonluk düğümünün Galatasaray'la oynanacak maçta çözüleceğine inanıyor mu? Bu konuda neler söylemek ister? Teşekkür ederim. So you are a very experienced player. You won. You have won many titles before. And what would you like to say about the title race in Turkey? Being someone from inside the team and also from outside, what is your point of view about this title race? You think it will be decided in the last match against Galatasaray? Ooh. I would love to say a, a lot of things about that, but 
In general, normally we should have been uh, six, seven points ahead, but unfortunately we're not. And uh, yeah, as we saw even today, you know, for us every game is uh, difficult. I think now we have uh, ten players with three yellow cards. You know, so this is also also strange seeing that the, in the other games uh, looks like the referees they forget the yellow cards. You know, so I think uh, if the Title race is 50-50. Also, the refereeing should be should be 50-50 as well. Aslında bu konuyla would you like to say it's something? No, no, no. I said like uh, I think if the if the championship is to be won on the pitch, uh, I agree always to be 50-50. Doesn't matter where we play against who we play. That's how it has to be. Not different way. Bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyebilirim. Aslında bizim en az 6-7 puan farkla önde olmamız gerektiğini düşünüyorum normal şartlarda. Ama değiliz. Bizim her maçımız çok zor geçiyor. Şu anda da 3 sarı kart olan 10 oyuncumuz var. Bu da garip bir durum. Sanki hakemler diğer maçlarda sarı kartlarını unutuyorlar. Eğer şampiyonluk yarışı %50-50 diyeceksek hakemlerin de %50-50 şekilde adil şekilde davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer maçlar saha içerisinde kazanılacaksa belirtmiş olduğum gibi hakemlerin de %50-50 eşit bir şekilde davranması gerektiğini düşünüyorum. Farklı olmaması gerekiyor. So three days ago, you guys played an European game and against Saint Gilles, and the referee of that match was praised a lot because of his decisions and performance. And now, seeing the performance of what performance of today's referee, what kind of surprise was it for you guys? And they should they should watch uh, more European football, European referees how they whistle, and uh, and obviously us winning their three 0 and uh, and referee having that performance uh, is not strange because uh, the referees in Europe, uh, you know, they don't go uh, for this or for that team. They they just whistle what they see. <laughs> Şunu düşünüyorum, birazcık daha fazla Avrupa maçlarını izlemeleri gerektiğini, birazcık daha Avrupa'da hakemlerin maçları nasıl yönettiklerini izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ki orada almış olduğumuz 3-0'lı galibiyet ve hakemin performansına bakarsak da bu durumun çok garip olmadığını düşünüyorum. Avrupa'daki hakemler takıma göre karar vermiyorlar, ne görüyorlarsa onu çalıyorlar. So you played in top teams, you won many trophies, you have been the top goal scorer many times and now you are 37 and uh, after five years you are about to be over 20 goals. So what would you like to say about this? How, how old do you feel actually? Sure. I felt old a little bit today, <laughs> losing all the energy for not important teams, and obviously that's uh, that's a shame in football because uh, we just want to play football, and uh, I don't want to think about uh, other not important things. And but obviously we have to lose so much energy uh, in uh, in a different situation, and not just with the ball. But uh, you know, when the team wins, I'm always happy. It doesn't matter how many goals I have, and uh, obviously my job uh, was uh, my whole career to score goals and uh, in help the team in any way the co it can. Sometimes I don't score, but I'm not uh, not happy. I'm happy when the team wins, and that's uh, at the end that's the most important thing. Bugün kendimi biraz daha da yaşlanmış hissettim çünkü enerjimi önemli olmayan pek çok konuya odaklamam gerekti. Gerçekten utanç verici bir durum. Bizler futbol oynamak istiyoruz. Bu tarz şeylerle vakit kaybetmek istemiyoruz. Enerjimizi bu tarz topla alakası olmayan şeylerle kaybetmek istemiyoruz. Kazandığımız zaman ben mutluyum. Gol atmamın, kaç gol attığımın benim için bir önemi yok. Benim için önemli olan takımıma yardım etmek. Kariyerimde de her zaman bu şekilde oldu. Bazen gol atmadığım zaman oluyor ama takım kazandıysa ben mutluyum. En önemli şey benim için bu. Bu 
So first of all, congrats to you. Uh, so the next game will be against Trabzonspor. And in a while ago, uh, our board member Selahattin Baki made an interview, made a declaration. He said he he's already curious about the decisions of that referee in the next game. So what would you like to say about this? I'm curious too. And, uh, I don't need any help. We don't need any help. We just need a referee who's going to see uh, or who's going to make all the decisions for both teams in the same way. Just that. And then we can win, we can lose. That's football, you know. But uh, referees has to be always the same for for every team. Ben de o maçın hakem kararlarını merak ediyorum. Bizlerin yardıma ihtiyacı yok. Bizim tek istediğimiz hakemlerin iki takıma da eşit şekilde aynı davranmaları, kararlarını aynı şekilde vermeleri. Ondan sonra maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz, olabilir. Bu tarz şeyler olabiliyor futbolda ama önemli olan her takıma aynı şekilde davranmaları. Sonuç olacak. Her maçın kendi sahasında sadece bir maç özür dilerim. Kendi sahasında 9 puan detasmanı 2 puan kaybetti. İçeride e, stresi mi giriyorlar gol geçtirince? İçerideki sıkıntı nedir onu kendisi nasıl açıklayabilir? So when we look at uh, the situation in general, Fenerbahçe only have lost two points in away matches, but at home you guys have already lost nine points. What is the problem in your opinion? Do you think that you guys maybe when you don't score early, the team gets nervous a little bit? I don't know. Definitely, it's, it's too many points lo lost at home because uh, it should uh, it should uh, it should be uh, let's say easier to play home games with our fans and. Uh, but I don't know. I mean, like I said before, we lost too many, too many, too many, too many points home. I don't know. Maybe, maybe sometimes uh, you know it happens that maybe we think the the game will be easy, but actually there is no easy games. And I think probably we concentrate more in the away games because we know every game, every away game is difficult. It can be that, but I don't know. Kesinlikle evimizde çok fazla puan kaybettik. Aslında tam tersi olması gerekiyor. Evimizde kendi taraftarlarımızın önünde oynadığımız maçların bizler için daha kolay olması gerekiyor. Ama bunun neden gerçekleştiğine dair hiçbir fikrim yok. Belirtmiş olduğunuz gibi çok fazla puan kaybettik. Belki de şöyle bir durum oluyor. Biz evimizde oynadığımız zaman maçların kolay olabileceğini düşünüyoruz. Ama kolay maç diye bir şey yok. Belki de deplasmanda oynadığımızda maçın zor olacağını düşünerek daha çok konsantre oluruz. Bu durum bu durumun sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. But do you guys feel pressure from our own fans? When, for example, when we don't score early, do you think our fans create pressure on our team? I mean, I don't feel pressure. I don't know. I mean, uh, we could we could go we could go player by player, but uh, okay, definitely, definitely, uh, maybe some players can have uh, can feel it with the pressure, but. Uh, I think sometimes it can be also normal, you know. I mean, and uh, also because we have uh, some young players, and uh, it can be normal thing. But I think uh, we should just enjoy playing in front of our fans because uh, playing here is just uh, enjoyable, and pressure is part of football, you know. I mean, uh, without pressure, there is no football, and sometimes, you know, pressure can give us also positive things, you know. So. I think uh, if somebody is nervous, uh, he shouldn't be. Shouldn't should just think about uh, about uh, these beautiful fans we have and this great atmosphere we play uh, we play home. Because every time we play home, I get the I get the goosebumps, you know. So. Kendi adama konuşacak olursam ben bir baskı hissetmiyorum ama bu oyuncudan oyuncuya değişebilir. Belki bazı oyuncular baskı hissediyor olabilir ki bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Takımımızda da genç oyuncular var. Özellikle genç oyuncular için bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Ama bizlerin yapması gereken kendi taraftarımızın önünde oynadığımız zaman bundan keyif almak, bu güzel atmosferden zevk almak, keyfini çıkarmak. Tabii ki baskı olacaktır futbolda. Baskı da futbolun bir parçası ama zaman zaman bu baskıyı iyi yönde de kullanabilirsiniz. Oyuncuların gerilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tek düşünmemiz gereken şey taraftarlarımızın oluştuğu hari oluşturduğu harika atmosfer. Çünkü ben kendi evimizde oynadığımız zaman her seferinde tüylerim diken diken oluyor. Teşekkür ederim.